não havia registro sobre a data exata do início da colonização do Monte Bonito em Pelotas, mas os antigos diziam ser da mesma época do casareto. O casarão tinha moldes de castelo, com torres pequenas, semelhantes aos Simões Lopes na 15. Márcia, uma garota curiosa e magricela, de longos cabelos claros e encaracolados, tinha fascinação pela construção. O castelo ficava na mesma estrada de chão que passava sua casa. Sua amiga Andreia, outra menina muito curiosa e aspirante a fotógrafa, viu nisso a oportunidade perfeita. É jogo rápido, a gente tira uma dúzia de fotos e logo tá de volta, só pra ver como é. Márcia bateu palminhas como se tivesse ganhado um presente, logo as duas marcaram a data e foram. Da estrada não se podia ver muita coisa, havia muita vegetação encobrindo a entrada. Os galhos grossos se fechavam sobre a construção e pareciam querer engolir os tijolos antigos. Ao chegar perto da propriedade, hoje em estado de abandono, Andreia quase vacilou, mas afastou as sensações ruins e seguiu. No momento em que entraram, as meninas puderam ver completamente o casareto. Seus largos pilares aparentavam ser unhas cravadas naquele corpo rochoso que aflorava mais adiante. A prepotência da arquitetura antiga prevalecia sobre a natureza de uma forma soberana. Mesmo os mínimos detalhes podiam ser notados. Era exatamente como o Márcio imaginara. — Olha lá em cima, são gárgulas, como naqueles filmes de vampiro! — Andreia disse. — Imagina se eles vão até nós para sugar nosso sangue! — Márcia riu. — Horas, não brinque com isso, Márcia, você sabe. Depois daquele surto de morte no gado, as pessoas começaram a falar. Andreia repreendeu. Ah, isso são crendices. É, lendas sobre uma criatura que abria o pescoço dos bichos. Minha avó me dizia que quando acordavam pela manhã, havia muito sangue no curral e um rastro pelo campo. Eu sei dessa história, minha avó também contava. E outras antes dela também contaram. Mas é que ocorreu mesmo. Márcia balançou a cabeça em reprovação. Se aproximou da varanda do casareto e observou que líquens cresciam por entre os tijolos. Formavam uma cobertura verde escura que brilhava enquanto o sol o tocava. — Olhe se isso não é lindo. Não me parece ruim. — Márcia falou apontando para os líquens. — Talvez possamos entrar na parte mais alta e fotografar. O que acha? — O sótão? De jeito nenhum. Esse lugar está abandonado faz dois séculos. Sabe-se lá o que tem aí dentro. Márcia pulou para cima da varanda e forçou a porta. Ah, para, você está com medo. A madeira envelhecida estalou, mas a porta permaneceu no mesmo lugar. Uma abertura de vidro abaixo do olho mágico lhe chamou a atenção, mas foi impossível visualizar algo, pois estava muito embaçado. As garotas contornaram a construção e Andréia ligou a máquina fotográfica. Enquanto Márcia fazia poses em frente aos pilares, as imagens eram registradas. Alguns minutos se passaram até que elas constataram que o chão, além de muito úmido perto da parede, estava cheio de bichos se remexendo. — Bom, acho que já podemos ir, já fotografamos bastante — Andreia disse ao ver um sapo pular em suas calças. — Espere, eu quero fotografar em frente à porta — Márcia insistiu. — Ei, por que você anda tão obcecada com essa casa? — Não sou eu, foi ideia sua, foi você quem quis vir. Andréia postou-se em frente à amiga a fim de fotografá-la. Um vento forte balançou as árvores que atingiram o teto do casareto. Um bando de morcegos voou escapando por todos os lados, inclusive quebrando o vidro da pequena abertura da porta. — Vamos! — Andréia gritou para a amiga. — Tirou a foto? Andréia revirou os olhos e fotografou. Caçou Márcia pela mão sem demora. O casareto havia acordado, e em meio àquele redemoinho de morcegos sedentos, parecia bem mais assustador. As duas correram e deixaram o prédio para trás. Os dias se passaram, Andréia havia esquecido o ocorrido, mas Márcia não. Ela sonhava com a antiga construção, onde um velho vinha lhe pedir ajuda. — Estou sufocando — um velho dizia. — Por favor, Maria Antonieta. Depois de uma semana, atordoada com os estranhos sonhos, Márcia ligou para a amiga e explicou o que se passava. — Esse homem quer alguma coisa comigo. Não é possível! — Márcia tentava explicar. Andréia analisou minuciosamente as fotos e mostrou-as para Márcia. — Olhe, lá no fundo! A última foto que tirei! — Sim, a imagem está ruim. É um quadro? — Eu vou ampliar para você. Vê agora? — É, eu consigo ver. Este é o homem que aparece em meus sonhos. Enquanto seus pés avançavam sobre as terras do casareto, Andreia tentava convencer a amiga de que ela estava impressionada demais. 
Você deve estar emocionada por ter conhecido a casa. Sua avó com certeza já falou desse homem, então você juntou tudo e pá. Não faz sentido, André. Eu nunca ouvi falar desse homem. Como eu poderia ter sonhado com alguém assim? Márcia rebatia. Os passos pesados e a curiosidade fizeram com que as duas chegassem mais rápido em frente ao casareto. Estava do mesmo modo, com uma abertura de vidro estilhaçada. É isso, chegamos. Tudo bem se quiser entrar. Eu vou ficar aqui fora. Márcia enfiou o braço pela abertura e conseguiu girar a maçaneta pelo lado de dentro. As garotas ficaram deslumbradas com o interior. Havia longas cortinas cobrindo a luz do dia e velas por todas as paredes. O ambiente era tomado por teias de aranha e pó. No canto direito do cômodo havia uma enorme escada que ligava os três andares do casareto, com estatuetas de demônios que pareciam querer voar a qualquer momento. Espere, Márcia, também vou. As duas caminharam pelo chão empoeirado até alcançar a escada. Havia fotos de pessoas pela parede, talvez os parentes do tal homem, em seguida a foto do próprio, mas era mais como uma pintura mal acabada. Ao subir em todas as escadas, alcançar a parte mais alta da casa, o sótão. Eu não gosto disso, eu acho que devíamos voltar, Andréia afirmou com os olhos arregalados. Não dá mais, já estamos aqui. Após um empurrão forte, a porta foi liberada por Márcia. Um cheiro de mofo impregnou o local. Ela correu no final do cômodo a fim de abrir uma janela e deixar o ar entrar. Mas o que é isso? Um caixão de madeira corroído por traças e copins descansava numa cama de bolor na escuridão do sótão. Márcia alinhou-se a ele e empurrou a tampa. Seus olhos ficaram petrificados. Um esqueleto envolto em teias ocupava o vão. Márcia cambaleou para trás quando viu por sobre os ossos do peito uma fotografia decrépita. Veja isso! Márcia caçou a foto e mostrou para Andreia. Parece você? Era minha bisavó, 